Gracias. Con la confianza del mundo, Pepe, pero hay que decirte José Perales, porque así estás en todas las redes sociales, ¿no? Sí, así estoy en todas las redes sociales. Hay una oportunidad para platicar hoy en una llamada flash, porque tenemos agenda llena, pero mira, tú nos vas a contar acerca de un tema que ayer, antier, estábamos intentando desmenuzar, pero no lo entendíamos muy bien, porque tiene que ver con finanzas, tiene que ver con negocios, y tiene que ver con el espacio. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Elon Musk es el nombre, ¿no? Sí, Elon Musk, este sudafricano, que es un emprendedor en serie porque tiene muchos negocios y siempre muy interesantes, a través de su compañía SpaceX, eh, lanzó este 6 de febrero, como bien mencionas, de 2018, Falcon Heavy, que es el cohete más potente de la historia, así como también un automóvil eléctrico descapotable, que uh -huh. es de Tesla Roadster. Eh, el costo de esto fue de unos 90 millones de dólares, que es el, hay que destacarlo, es el más bajo para un artefacto de este tipo, eh, y aquí algo, lo que están haciendo es algo inédito, porque están reduciendo costos, lo, porque están reutilizando los cohetes. Uh -huh. eh, salió esta aeronave de Cabo Cañaveral, Florida, acompañada de otros dos cohetes aceleradores Falcon 9, eh, uh -huh. los cuales obviamente ayudan al despegue, pero estos dos es, sí regresaron a, a la tierra, ahí también a Florida, como se tenía previsto. Y el principal, este Falcon Heavy, este sí falló en su regreso, eh, este iba a llegar al Atlántico, sin embargo falló unos metros a la plataforma donde iba a caer, pero aquí donde tuvieron mucho éxito fue en una campaña publicitaria que hicieron, Ajá. porque también lanzaron al espacio un... Tesla Roadster, que es este descapotable, sí, que, que te mencionaba, que es eléctrico, evidentemente, que es de esta empresa hermana de Elon Musk, esta también es empresa de él, y se pueden ver las imágenes, en, inclusive en vivo, esto pues causó mucho, se hizo viral la imagen de este automóvil con un conductor, entre comillas, que es un maniquí que se llama Starman, y ahí va a estar dando vueltas en el espacio, de acuerdo con ellos, por miles de años, Uh -huh. Y son imágenes muy interesantes donde se ve ahí, pues este carro ahí en el espacio y con el fondo la tierra, lo podemos ahí seguir en vivo, ahorita yo, bueno, me metí en la madrugada, estuve viendo ahí cómo aparecen estas imágenes del carro y con mucha gente conectada en, en YouTube a, a cualquier hora ahí que lo está viendo, entonces, pues se volvió muy viral y, y pareciera ser que le funcionó también esto, esto otro, y con una canción, además, este, en bucle, que no, no termina, de, que se llama Space Oddity de, de David Bowie. Oye, entonces el tema es que la carrera espacial, que durante la Guerra Fría, durante otros años, en Estados Unidos y Rusia, en todo el mundo, se estuvo viviendo, eh, ya es como que una segunda carrera por el espacio, ¿no? Sí, indiscutiblemente se está, digamos, lo privatizando, porque... Ya a muchos gobiernos sabemos que ya no le quieren inyectar capital, inclusive de Estados Unidos, o muy poco le quieren inyectar, pero los, algunas empresas le están uh -huh. apostando. Se cortó por ahí la línea, ¿verdad, mi querida DJ Hilda? Bueno. Vamos a, a um, tratar de mejorar la llamada. ¿Se escucha mejor? Sí, ¿me escuchas? Mi querido. Bueno. Espera, ¿le escucha? Yo te escucho muy bien, Gato. Ah, perdón, ya es que se fue aquí la señal, pero dime. Entonces, los eh, países no quieren invertir dinero, pero la IP, como este Elon Musk, sí, ¿no? Exactamente, sí. O como Richard Branson, también este otro emprendedor. The Virgin. Y, exacto, el inglés este de cabello largo. Ellos están apostándole por el turismo espacial. Uh -huh. Y cada vez están ahí haciendo pues más cosas, mostrando su músculo, como lo está haciendo ahí en esta ocasión Elon Musk. Y ahora pareciera ser que... Las empresas son las que quieren llegar al espacio y además hacer turismo en lugar de los gobiernos, como tú mencionas que hace algunas décadas eran los que invertían en esto. Guardar las proporciones, hicimos una comparativa, un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero es como un vivero aerobús para el espacio, ¿no? Más económico. Sí, sí, indiscutiblemente es lo que ellos están tratando de hacer, de uh -huh. democratizar este tipo de, de viajes. Es la, la intención y se habla ya de en un periodo de unos cinco años de que ya, o menos, de que ya se manden personas hacia allá y pues todo esto les está generando mucha publicidad lo que están haciendo y habrá algunos que en esta ocasión que sean millonarios los que puedan ir en un inicio, pero bueno, ojalá en algunas décadas, como tú dices, pueda ser una especie de low cost de viajes al espacio. Va a estar bien interesante porque a lo mejor los millonarios van a ser los que estarán por allá 
Carlos Slim, este, la gente que tiene mucho dinero en el país, los políticos, a lo mejor también vamos a ver políticos no allá, <risa> sí. ya están buscando un hueso, ya están pensando en armar un congreso o un senado allá en, en Marte o en otro planeta, ¿no? Sí. José, tus redes sociales, por favor, Pepe. Sí, me encuentran en arroba guión bajo José Perales en Twitter y en YouTube también ahí estoy en, y en Facebook con mi nombre. Uh -huh. Te mando un abrazo y estemos en contacto para la próxima semana, que creo que ya toca tu presencia en vivo, ¿eh? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por ahí nos vemos y saludos para ti y para todo el auditorio. Fuerte abrazo, interesante, ¿no? DJ Hilda, habrá que...